。在一个小镇上，有一个非常勤劳又聪明的妇人，她很有善心。除此之外，妇人还有一个非常漂亮又懂事的女儿，生活的算是幸福美满。可是，在这个世界上，有勤劳的人，就有懒惰的人。同样生活在这个小镇上的另外两个穷人却非常的懒，他们整天想着一夜暴富，什么事都不愿意干。这天，富人带着女儿出门去办事，当他们走在路上的时候，女孩发现路边有一个可怜的乞丐，乞丐用无助的眼神看着女孩，女孩看他可怜极了，就心软了下来。于是，女孩就叫父亲拿一些钱给乞丐。父亲非常疼爱女儿，所以女儿要做的基本都会答应。二话不说，妇人直接掏出两百块钱给了乞丐。乞丐接过了钱，很激动地感谢着妇人。刚巧，这一幕却被两个非常懒惰的穷人看见了。于是，穷人们瞬间想到一个发财的路子，他们也假扮成乞丐，分别在不同的地方乞讨，更是盘算着让妇人看见。正如他们所料，富人看见后都给了乞丐一些钱财。这时，两个穷人得意地笑了。原来天上真的是会掉馅饼，而富人也产生了一丝疑惑：为什么附近会多出这么多乞丐？第二天，富人一个人出去办事，他走在路上，依旧看到很多的乞丐。于是，富人这次并没有施舍钱财给乞丐。两个假扮乞丐的穷人非常生气。于是，他们就决定做一个非常大胆的行为，就是绑架富人。这时，他们尾随着富人，刚巧这一幕却被那个可怜的乞丐看见了。当富人走累了的时候，准备坐在路边的椅子上休息一会儿，突然，那两个穷人冲了上去，围着富人，叫富人交出所有的钱财。富人不答应，两个穷人就开始暴打富人。这时，那个被富人帮助过的乞丐带着一帮人走了过来。原来，那个可怜的乞丐是丐帮的帮主，他们把两个穷人打得落花流水，穷人狼狈地跑了。富人看着乞丐，并对他们说道：“谢谢你，非常感谢你们的帮助。”乞丐说：“不客气，你也曾帮助过我，不是吗？滴水之恩，当涌泉相报。”回到家后。富人决定给附近的乞丐都安排一份稳定高薪的工作，从此，在这个小镇上几乎没有了乞丐。这个故事告诉我们：滴水之恩，当涌泉相报。如果是你，你会做到吗？